February 17, 2016, we have engaged in Chennai. February is a relationship with a month. I have been in the month. So, in February 17, we have been engaged in the month. ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு thrilling moment இருந்துது. தோ நான் வந்து மேக்கப் பண்ற பிரைட்ஸ்க்கு நிறைய மேக்கப் பண்ற வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரில இருந்தாலுமே வந்து நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு எங்கேஜ்மென்ட் ஆகுதுன்ற போது ஐயோ என்ன எது பண்ணனும் எது பண்ணனும் அது பண்ணனும் இது பண்ணனும்ன்ற டென்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருந்துது. கற்பகம் வந்து she was specific about certain things. எனக்கு வந்து கல்யாணம் அப்படினு நடந்துதுனா அந்த அது அது ஒட்டி நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து she was very clear about it. நான் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து அதெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் எதுவுமே ட்ரை பண்ணல ஓகே உனக்கு இந்த மாதிரி கிளியர் கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் வந்து அதுபடி அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நம்மள ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நல்லது அப்படின்ற மாதிரி ஆ சரி உனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுமா ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்கெட் ஹாலில் வந்து நாங்கள் புக் பண்ணி பண்ணோம் அம்பிகா என்பேர் வடப்பழனியில் வந்து டேட்லாம் புக் பண்ணி பண்ணோம் எனக்கு வெட்டிங்னு வெட்டிங் கலர் ஆக போகுது அப்படி தெரிஞ்ச உடனே வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஐ மீன் ஒரு ஒன் இயர் டைம் அப்போவே நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆக மாப்பிள்ள வீட்டிலேருந்து ஒரு சாரீ கொடுப்பாங்க அது வந்து எனக்கு வந்து பிங்க் கலர் தான் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிங்க்கில் தான் அந்த சாரீ இருக்கணும் ஏன்னா அது ஜென்ரலாக எந்த எங்கள் ச எங்களோட கஸ்டமில் வந்து அதுதான் முகூர்த்த புடவைன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து பிங்க் கலர் அது பிங்க் கலரில் அமைஞ்சிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு சாரீ வந்து எனக்கு ஒயிட்டில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொன்னாங்க ஒயிட் டல்லாக இருக்கும் எடுத்து கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை எனக்கு ஒயிட்டில் தான் வேணும்னு சொல்லி நான் ஒயிட்டில் தான் எடுத்து ஃபுல்லாக என்னோடய போத் ப்ளவுஸஸ் நானே டிசைன் பண்ணி ப்ளவுஸ் கூட டிசைட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் மேக்கப் மேக்கப்பும் நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நட பிடிச்சி பண் நானே என்னோடய என்கேஜ்மெண்ட்க்கு மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு பெரிய லெசன் சொல்லி கொடுத்தது ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப எல்லாரையுமே வேறு வந்து மூஞ்செல்லாம் காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதெல்லாம் இல்லை ஏ அமைதியாக ரொம்ப என்னம்மா என்னம்மா அந்த மாதிரிலாம் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ போத் லுக்ஸுமே வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒன்று ஒன்று பார்த்து பார்த்து பண்ணது என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் ஹோட்டல் போகும்போது வீட்டிலே கிளம்பி ரெடி ஆகிட்டு போயிட்டு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சாரி ஒயிட் சாரி சொன்ன இல்லையா ஸோ அந்த ஃபுல் லுக் ஆக்சுவலி எல்லாருமே என்கேஜ்மெண்ட் வந்தவங்களுமே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் செகண்ட் சாரி ஆக்சுவலி அதுதான் வந்து அந்த என்கேஜ்மெண்ட்டோட டே சாரி சொல்லுவாங்க பட் எல்லாருக்குமே நான் முதல்ல வந்திருந்த கேட்டப் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப அழகாக இருந்தேன் அதில் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து நாமளாக அப்படியே வீட்டில் தேடி வருமா அது மாதிரி வந்து அப்படி வந்துட்டு இருக்காங்க நாங்கள் நாங்கள் போய் இறங்கினோம் ஜாக் ஆகிட்டா போல என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் லிஃப்டில் ஏறி நாங்கள் மேலே போகிறோம் என் கூட வந்திருந்தவங்களாம் மாப்பிள்ளை எங்கள் மாப்பிள்ளை நாங்கள் பார்க்குறோம் என் மாப்பிள்ளை பார்க்கணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டே வந்து அப்படியே லிஃப்ட் ஓப்பன் ஆகுது நினைக்கிறான் நான் தான் மாப்பிள்ளை நான் தான் மாப்பிள்ள நான் தான் மாப்பிள்ள அவங்க பயந்துட்டாங்க என் கூட இருந்தவங்களாம் ஏன்னா அவங்க பேசிகிட்டே வந்தாங்க லிஃப்டில் திறந்தோடனே வந்து நான் தாங்க மாப்பிள்ளை அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு
ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு போயிருந்தேன் நான் கேஷுவலாக அப்புறம் வந்து ஏதோ உட்கார வச்சு ஏதோ சும்மா ஏதோ நலங்கு மாதிரிலாம் வச்சு ஓகே ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வாங்க அப்படின்னா நான் போனேன் பொறுமையாக போய் மாற்றினேன் அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக வந்து கிளம்பி வந்தேன் பார்த்தா மாப்பிள்ளை என்ன லேட்டாக வரீங்கன்றாங்க பார்த்தா இவங்க ரெடியாகி நிற்கிறாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு அசிங்கமாக போச்சு என்னடா அது பொண்ணு பொண்ணுங்க தான் வந்து யூஸ்வலாக ட்ரெஸ் மாற்றுறதுக்கு லேட்டாக ஆக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க ரெடியாக நிற்கிறாங்க ட்ரெஸ்லாம் மாற்றிட்டு ரெடியாக நிற்கிறாங்க நம்ம என்ன போனோம் கரெக்டாக மாற்றுறோம் எங்கேயும் நம்ம ஒரு டிலே பண்ணவே இல்லை எப்படி இவங்க அதுக்குள்ளே மாற்றிட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு அப்போது ஒரு டவுட்டாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஃபன்னான ஒரு மொமெண்ட் அது நான் வந்து எய்தர் ஐ கோ வித் லைக் கேஷுவல்ஸ் இல்லைனா ஃபார்மல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமாக கேஷுவலும் போக மாட்டேன் ஃபங்கியாக அந்த மாதிரி போக மாட்டேன் எக்ஸ்ட்ரீமாக ஃபார்மலாக லைக் கோட் சூட்டு டை எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரியும் நான் இருக்க மாட்டேன் செகண்ட் அந்த சேஞ்ச் பண்ணுற அந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்துட்டோன்னா நான் வந்து டேவிட் பெக்கமோடு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு அதே மாதிரி கிரே காம்பினேஷனில் பிளான் பண்ணி பண்ணும் அது சரி ஓகே ரெடிமேடாக போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் தைச்சி தான் போடுவேன் இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் இருக்கணும் அது இங்கே இப்படி வரணும் அது அங்கே இங்கே இந்த பேக்கெட் இருக்கணும் அது இதுன்னு சொல்லி ஷி வாஸ் வெரி மச் ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் இட் அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ் கஸ் கஸ்டமைசபிள் டெய்ல் டெய்லர் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னோடனே அவர்கிட்ட போய் அளவெல்லாம் எடுத்து ட்ரையல்லாம் பார்த்து அது வந்து ரெடி ஆகி வந்து அதை நான் போட்டு பார்க்குற வரைக்கும் எனக்கு வந்து அதில் ஒரு ஒரு ஐயோ வெயிஸ் வெயிஸ் கோட் போட்டுருமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது போட்டு பார்த்தோம்னா ஓகே நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு ஸ்டேஜில் நின்று லைட்டில் முன்னாடி நின்றுன்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு க்ரூமிங் ஹேர் ஸ்டைல் முதற்கொண்டு ஷி அவங்க தான் டிசைட் பண்ணாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கணும் இந்த இவ்வளோ தாடி இருக்கணும் இந்த மாதிரி மீசை இருக்கணும் அது இந்த மாதிரி தான் க்ரூம் பண்ணியிருக்கணும் நீ இந்த கடையில் போய் தான் பண்ணணும் அதெல்லாம் வேறு ஷி மென்ஷன் என்கேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நான் வந்து பாலாக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் கேக் ரெடி பண்ணேன் எனக்கு வந்து அந்த கேக் வந்து ஒரு மாதிரி விண்டேஜ் ஃபீலில் இருக்கணும் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கோல்டன் ஃபினிஷில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னப்போவே அவங்க வந்து என்ன இந்த பொண்ணு இப்படி கேட்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாங்க அந்த கேக் ஆர்டர் பண்ண போன இடத்துல ஸோ நானே டிசைன் பண்ணி காமிச்சேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் ஃபுல் கோல்டன் ஃபினிஷில் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறமா வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் செலக்ட் பண்ணும்போது பாலாக்கு வந்து ஃபெரவரி ரோஜர் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடி அங்கே வச்சுருந்தாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேக் ஃப்ளேவருக்கு முன்னாட
அவங்க வந்து ஃப்ளேவர் நார்மல் சாக்லேட் வெனிலா பட்டர் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் போய்ட்டு இருக்கும்போது அதாவது அந்த ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் சேரிட்டே போகும் ஸோ இந்த லக்ஸூரி ஃப்ளேவர்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ளேவர் வச்சுருந்தாங்க அதில் ஒன்று இந்த ஃப்ரெரோ ரோஷ் இருந்தது அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரெரோ ரோஷன் சாக்லேட்ஸே வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டு அந்த ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணி கேக் பண்ணுறது நான் அதில் வேணும்னு சொல்லி அதில் ஆர்டர் பண்ணி அவனுக்காக சர்ப்ரைஸ் கேக்கில் ஆர்டர் பண்ணேன் கேக் வந்து இட் வாஸ் ரியல் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ ஏன்னா வந்து பார்க்குறதுக்கே நல்லா ஜொல்லி ஜொல்லி ஜொல்லின்னு இருந்தது அதை எடுத்து வாயில் வச்சோம் நான் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு நான் வந்து கேக் கேக் வந்து எனக்கு நாட் அ பிக் ஃபேன் ஈவன் டுடே எனக்கு வந்து கேக் வந்து அவ்வளோவா விருப்பம்லாம் இருக்காது எனக்கு கேக் கொடுத்தாங்க வேணாம் அப்படின்னு டேர்ன் டவுன் தான் பண்ணுவேன் தவிர நான் அது விரும்பி சாப்பிட்டத சரித்திரமே கிடையாது ஆனால் வந்து அந்த கேக் வந்து வாயில் வச்ச உடனே அப்படி ஒரு லைக் ட்ரஸ்ட் லைக் ஏதோ வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா அப்படி ஒரு டேஸ்ட் அந்த கேக்கு பாத்துட்டோம் <laughs> வாங்கினதும் அந்த மாலையுமே வந்து சில பேர் வந்து பிளேட்டில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் இது மாலையா இதெல்லாம் மாலையா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு பட் ஆனால் போட்டப்போ வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாருமே வந்து அதுக்கப்புறம் பேசினாங்க அதை பற்றி இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹால் அப்படின்ற போது புக் பண்ணுறோம் பேங்கெட் ஹாலில் புக் பண்ணி பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது வந்து எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல கூட்டமாக இருக்கணும் லைக் அட்லீஸ்ட் வந்து இட் சுட் பி பேக்ட் ஒரு ஒரு காலியான ஃபீலே இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணாங்க அப்படியே ஜிலோன்னு இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா கலகலன்னு சிரித்து பேசிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும் நான் அப்பப்போ ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது நான் அப்பப்போ கொஞ்சம் அப்படி ஒரு ஏரியா அப்படி லைட்டாக அப்படி ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கங்கே வந்து குரூப் குரூப்பாக நின்று எல்லோரும் சிரித்து பேசிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து ஐ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி ஓகே நம்ம வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து சக்ஸஸ் ஆக்சுவலாக சந்தோஷமாக இருக்காங்க லைக் ஹாலும் ஹாலும் வந்து காலியாக இல்லை சாப்பாடும் வந்து லைக் இட் வாஸ் லைக் அந்த அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட்டும் வந்து நல்லா தான் இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் சொன்னாங்க ஸோ வந்து ஓகே இது வந்து ஒரு நல்ல சக்ஸஸ் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஒரு நைன் இயர்ஸாக எனக்கு அவனை தெரியும் அவன் ஃபேமிலியும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் அப்போ தான் வந்து அஃபீஷியலாக வந்து ரெண்டு ஃபேமிலிஸ் அவனோட லைக் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க அவனோட அப்பா அம்மா அவங்கள தவிர்த்து மற்றவங்க எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் நம்ம மீட் பண்ணாது ஸோ அது அவங்க வந்து நம்மகிட்ட இவன் ரொம்ப நல்ல பையன் இவன் ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படின்னு வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க தேஜ வேலை என்கேஜ்மெண்ட் ஆனால் அந்த டேலேருந்து ஒரு நாலரை வருஷம் முன்னா நாலரை அஞ்சு வருஷம் முன்னாடிலேருந்து எனக்கு இவனை தெரியும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இப்போ ஒரு ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஒரு கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கும் ஐயோ எப்படி நம்மளுக்கு இந்த லைஃப் எனக்கு அதெல்லாம் சுத்தமாக கிடையாது ஏன்னா இவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் எனக்கு அந்த ஒரு பயம் இல்லை பட் ஆனால் வந்து அப்போ எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வந்து சீரியஸ்னஸ் வந்துச்சு ஏன்னா வந்து நம்மளாக வந்து இப்போ எதனால் நம்மளும் த டப்பால் நம்ம மேலே பிக் பண்ணி போட்டுருவாங்க நீ தானே சூஸ் பண்ணால் நீ தான் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஜென்ரலி வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகி கன்வின்ஸ் பண்ணி நடக்கிற கல்யாணத்தில் ஏதோ நடந்தால் போதும் அப்படின்னு நடக்கும் பட் எங் என் எனக்கு வந்து நானும் ரொம்ப இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்து பண்ண தான் அதே மாதிரி வந்து ரெண்டு ஃபேமிலியுமே வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொல் அந் சின்ன பசங்க அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ அது நடக்கட்டும் நம்மளோட நம்ம அதெல்லாம் அவங்க கன்சிடர் பண்ணாமல் அவங்களும் வந்து எங்கள் இஷ்டத்துக்கு விட்டாங்க நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது ஒரு மாதிரி ட்ரீமியாகவே தான் இருந்தது ஆன ஹோல் இந்த என்கேஜ்மெண்ட் அப் டு திஸ் என்கேஜ்மெண்ட் வந்து இட் வாஸ் லைக் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி எங்களுக்கு இது வந்து அப் அண்ட் டவுன் காலேஜில் வந்து ரொம்ப அப்படியே ஃபன்னாக அப்படி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு சீரியஸ் வந்தது ஜாப்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் பண்ணிகிட்டு இருந்தபோது டக்குன்னு திருப்பி மேரேஜ் அப்படின்னோடனே ஓ கன்வின்ஸ் பண்ணோம் கன்வின்ஸ் பண்ணி திருப்பி எல்லாம் சுமூகமா
மேரேஜுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஒரு மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் ஒரு ரைடாக தான் இருந்தது அப் டு திஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்து அந்த என்கேஜ்மெண்ட் ஆகி முடிஞ்சோடனே இன்னொரு அகெயின் ஒரு ஷோல்டர்ஸில் வந்து பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு மேரேஜ் அதுவும் ரெண்டு மாதத்தில் நமக்கு டைம் இருக்கா இல்லையா நம்ம எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோமா அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய தாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எனக்கு அப்போ வந்தது ஓகே நம்ம வி ஆர் நாட் எனி மோர் பாய் இல்லை கிட் அந்த மாதிரி இல்லை அப்போ எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸு நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ நம்ம இதுக்கும் இது இப்போவும் நம்ம சின்ன பையன் இல்லை நம்ம வந்து இனிமேல் வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் மாதிரி நடந்துக்கணும் கல்யாணம்லாம் ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஓகே வி வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு